மதிப்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமாக அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது முக்கியமாக இந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதுகிற இந்த குரூப் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லாருக்கும் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எதுவாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக இது இந்த பேசிக்கான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக செவன்த்து எயித்து நைன்த்து படிக்கிற மெட்ரிகுலேஷன் அண்டு சிபிஎஸ்சி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த ஒரு பேசிக்கான விஷயம் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம கூட்டல் கணக்கு தனியாக போட்டிருப்போம் கழித்தல் தனியாக போட்டிருப்போம் வகுத்தல் தனியாக போட்டிருப்போம் பெருக்க அடுத்தது வகுத்தல் டி டிவைட் வகுத்தல் அடுத்து மல்டிபிகேஷன் பெருக்கல் அடிஷன் கூட்டல் கடைசியா எஸ் சப்ட்ராக்ஷன் கழித்தல் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட் மாஸ் ரூலில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் பி பி அப்படிங்கிறது பிராக்கெட்ஸ் இப்போ இந்த கணக்கில் பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒர்க்கை நம்ம முதல்ல செய்யணும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் வித் இந்த ப்ராக்கெட் அப்படின் இருக்கு இப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு குட்டி பிராக்கெட் இருக்கு நம்ம முதல்ல அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிற பிராக்கெட் ஒர்க்கை நம்ம முதல்ல முடிக்கணும் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆன்சர் நைன் அப்போ எப்படி வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வகுத்தல் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஃபைவ் ஆஃப் நைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஆஃப் நைன் ஆஃப் நைன்னா ரெண்டுத்தையும் நம்ம பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு தெரியும் சேம் நம்பரை டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன்று நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சில் வகுத்தா ஆன்சர் ஒன்று இப்போ நம்ம பிராக்கெட் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டோம் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட் மாஸ் ரூலில் அடுத்தது ஓ அப்படின்ற லெட்டர் இருக்குது ஓ அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் ஆஃப் ஆர் இண்டீசஸ் இண்டீசஸ் அப்படின்னா குறியீடுகள் இதில் நாலு ஸ்கொயர் அப்படின் இருக்கு இல்லையா அதில் அந்த பவர் ரெண்டு அடுக்கு குறியீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறியீடு இல்லைனா இது இல்லாமல் வேறு வேறு குறியீடுகள் கொடுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் கொடுக்கலாம் கியூபிக் ரூட் கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த 
ஆர்டரை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு சிக்ஸ்டீன் அப்போ வெளியில் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றுன்னு கிடச்சிது அப்போது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்கு முன்னாடி எந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் வந்தாலும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டால் அந்த ப்ராக்கெட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா பதினாறு பெருக்கள் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் இப்போது நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி மாறி இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கூடிய ஆர்டரில் இந்த ப்ராக்கெட் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது அந்த ஆஃப் ஆர் இன்டிசஸ் ஓ ஒர்க்கும் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டி டி ஃபார் டிவைட் டிவிஷன் இதில் எங்கே டிவிஷன் இருக்குது வகுத்தல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ முப்பத்தி ஆறு நாளால் முதல்ல அதை வகுத்துடணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போ நைன் மைனஸ் டிவைடுக்கு அடுத்த ஆர்டர் என்ன இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் எம் அப்போ மல்டிபிகேஷன் என்ன இருக்குங்க மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்படின் இருக்கு அப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்ததில் ஆர்டரில் நமக்கு இருக்கிறது ஏ அடிஷன் அப்போது எதை ஆட் பண்ணுறோம் மைனஸ் எயிட்டீனையும் சிக்ஸ்டீனையும் ஆட் பண்ணலாம் அல்லது சிக்ஸ்டீனையும் நைனையும் ஆட் பண்ணலாம் இந்த அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடிஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் நம்பர் எதுவும் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் இருக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சில் பதினெட்டை கழித்தா ஏழு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாடலை பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த கொஸ்டின் ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் வித்தின் த பிரேசஸ் ஒன் டிவைடட் பை வித்தின் த ப்ராக்கெட்ஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை செவன் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் வித்தின் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பார் ஆர் வின்குலம் இதில் ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு பேர் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் இது வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் இது வந்து பிரேசஸ் இந்த மூணு விதமான ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லா சமையலையும் கலந்து கலந்து தருவாங்க இந்த மூணு விதமான ப்ராக்கெட்ஸில் முதல்ல இந்த ரவுண்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் வர்ற ஒர்க்கை நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முடிச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி அதுக்கு தான் கொடுக்கணும் அடுத்தது இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸோ இல்லை இந்த பிரேசஸோ மாறி மாறி வரும் ஏன்னா இதை நம்ம ஆர்டராக செய்ய முடியாது நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வெளியில் மொத்தமாக செய்ய முடியும் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் புதுசாக ஒரு விஷயம் பார்ப்பீங்க இந்த ஒன் பை டூவுக்கும் ஒன் பை ஃபோருக்கும் மேலே ஒரு கோடு இருக்குது பார் ஹோல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலான மேத்தமெட்டிக்கல் நேம் என்னென்னா வின்குலம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு இந்த ஹோல் பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒர்க்கை முதல்ல முடிங்கன்னு அர்த்தம் ப்ராக்கெட்டை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார ஒன் பை டூவுக்கும் ஒன் பை ஃபோருக்கும் மேலே ஒரு கோடு இருக்குது அப்போது அந்த ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அந்த ஒர்க்கை நம்ம முதல்ல முடிக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதை பொதுவாக ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸை நம்ம என்ன செய்வோம் எல்சிஎம் எடுத்து தான் செய்வோம் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாமில் சில டெக்னிக்கலை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த ஒன் பை டூவுக்கும் ஒன் பை ஃபோருக்கும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக இந்த மாதிரி குரூப் எக்ஸாம்லேயோ இல்லை மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ்லேயோ நமக்கு வந்து இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பொதுவாக எல்லோரும் நார்மலாக என்ன செய்வாங்கன்னா கிராஸ் மட்டிலே பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ சில சம்ம வந்து நம்ம கிராஸ் மட்டிலே பண்ணி தான் நம்ம செய்ய முடியும் 
ஆனால் இப்போ இந்த சம்மு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேரெக்டாகவே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூங்கிறது ஆஃப் ஒன் பை ஃபோருங்கிறது குவாட்டர் அப்போது பாதியில் கால் போச்சுன்னா கால் பகுதி தானே அரை கிலோவில் கா கிலோ போச்சுன்னா கா கிலோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ நமக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோரை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம கிராஸ் மட்டில் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் கிராஸ் மல்ட்லே பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை அதே ஃபோரை கீழே போடுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் நைன்டீன் பை ஃபோர் இப்போது மொத்த ஆன்சர் இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்த ப்ராக்கெட் ஒர்க்கு வெரி சிம்பிள் இங்கே டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை செவன் ஸோ ஒரு நார்மல் மல்டிபிகேஷன் டேரெக்டாக மல்ட்லே பண்ணிடுறீங்க டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டினாமினேட்டரில் த்ரீ இன்ட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது போர்ட் மாஸ் ரூல் படி நம்ம அடுத்து செய்ய போகிற ஒர்க் வந்து டிவிஷன் ஒன் டிவைடட் பை டென் பை டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற நமக்கு பொதுவாக தெரியும் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பரை டிவைட் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன செய்வோம் அதை தலைகீழாக போட்டு பெருக்கிக்குவோம் அப்போ ஒன்று பெருக்கல் இருபத்தி ஒன்று பை பத்து அப்போ ஒன்றால் பெருக்கணும் அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது அப்போ இருபத்தி ஒன்று பை பத்து இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி சிம்பிளிஃபை ஆகிருக்கு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் வித் இன் த பிரேசஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் பை டென் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் நைன்டீன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நம்ம அடிஷன் ட்வெண்ட்டி ஒன் பை டென் ப்ளஸ் எயிட் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் So, as usual, cross multiplication, 10 into 8, 80, 80 plus 21, 101, கீழ அதே டென் ஒரு பின்ன எண்ணையும் ஒரு சாதாரண ஒரு எண்ணையும் எப்படி கூட்டுறது அப்படின்னு ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் இதில் தான் வருது ஸோ திருப்பி ஒரு வாட்டி நல்லா கவனிச்சிங்க இருபத்தி ஒன்று பை பத்து ப்ளஸ் எட்டுன்னு இருக்கு இங்கே இருபத்தி ஒன்று தொகுதி பத்து பகுதி இந்த கீழே இருக்கூடிய பத்து இந்த தனியாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் எட்டு கூட முதல்ல பெருக்கணும் பத்து இன்ட்டு எட்டு எண்பது அந்த எண்பது கூட முன்னாடி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் இருபத்தி ஒன்று கூட்டினா நூற்றி ஒன்று டினாமினேட்டர் கீழே அதே பகுதி பத்தை திருப்பி எழுதணும் இப்போ பத்து இன்ட்டு எட்டு எண்பது எண்பது ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று நூற்றி ஒன்று நூற்றி ஒன்று போய் பத்து தான் ஆன்சர் இப்போது இந்த பிரேசஸ்குள்ள நூற்றி ஒன்று பை பத்து மைனஸ் பத்தொன்பது பை நாலு அப்படின் இருக்கு வெளியில் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு தனியாக ஒரு பின்ன எண் இருக்கு ஸோ இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம அதில் இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நூற்றி ஒன்று பை பத்து மைனஸ் பத்தொன்பது பை நாலு இதை நம்ம முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இது ரெண்டுமே பின்ன என்ன இருக்குது ஸோ அப்போ எல்சிஎம் எடுத்து தான் நம்ம பெருக்குவோம் பொதுவாக இந்த பெரிய பெரிய நம்பர் இருக்கும்போது நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் ஆகும் கஷ்டப்படுவீங்க அதனால் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக கிராஸ் மட்டிலே பண்ணிடுங்க கீழே டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி டினாமீட்டர் முதல்ல கீழே மட்டிலே பண்ணிக்கணும் டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி இங்கே கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோர் அங்கே மேலே போய் மட்டிலே ஆச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இங்கே டென் இன்ட்டு நைன்டீன் ஒன் நைன்ட்டி மைனஸ் நடுவில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி இப்போது இந்த நானூற்றி நாலில் நூற்றி தொண்ணூறை மைனஸ் பண்ணுறோம் இரநூத்தி பதினாலு பை நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த இரநூத்தி பதினாலு பை நாற்பதை நம்ம இங்கேயே டிவைட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம அடுத்த நம்பர் கூட மைனஸ் பண்ணும் போதோ இல்லை ஆட் பண்ணும் போதோ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா டினாமினேட்டர் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் ஃபார்ட்டி நியூமினேட்டரில் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ட்டி ரெண்டுத்தையும் சேம் டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது 
கீழே டுவெண்ட்டி டூ சார் ஃபார்ட்டி மேலே ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்துவிட்டோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது சில பேருக்கு இந்த மாதிரி மைனஸ் வந்தால் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகுவீங்க ஸோ என்ன செய்கிறீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் காமனாக ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ உள்ளார் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ உள்ளே எப்படி இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு மைனஸ் வச்சே போடுவோன்னா தாராளமாக போடுங்க இப்போது டினாமினேட்டரில் த்ரீ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டி கிராஸ் மட்டில் எப்போனா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் ட்வெண்ட்டி இங்கே த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது வெளியில் மைனஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க இப்போது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நம்ம அதே மாதிரி இதையும் நம்ம மாற்றினா தான் நம்ம ஆன்சர் செக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தொன்று அறுபதில் வகுக்கிறோம் முந்நூற்றி நாற்பத்தொன்றில் எத்தனை அறுபது இருக்கும் ஐஆர் முப்பது உங்களுக்கு அஞ்சு அறுபது முந்நூறு அப்போது ஐந்து வெளியில் போட்டுறீங்க பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் முந்நூற்றி நாற்பத்தொன்றில் முந்நூறு போச்சுன்னா மீதி நாற்பத்தொன்று அந்த நாற்பத்தொன்று மேலே நியூமரேட்டரில் அதே அறுபது கீழே டினாமினேட்டரில் காமனாக வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி இதுதான் ஆன்சர் இந்த சம்மு உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்ததால் இது ரொம்ப டைம் எடுத்த மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்டில் நம்ம இந்த சம்மை நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாடலில் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா கட்டாயமாக நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ இந்த மாடலில் இருக்கக்கூடிய கொஷினை நீங்கள் தேடி தேடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு இந்த மாடலை எவ்வளோ கொஷின் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் டிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதுக்கான முக்கிய நோக்கமே கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மாணவர்களுக்கு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப எளிமையாக புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கேயாவது யாருக்காவது எந்த மூலையிலேயாவது இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு மாடல்லையும் ஒவ்வொரு கணக்குகள் நம்ம போடுவோம் இந்த கணக்கை நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி தயவு செஞ்சு எழுதி பாருங்கள் கணக்கை போட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக புரியும் நீங்கள் தேர்வில் வெற்றி அடைய என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நன்றி